Hi guys! I'm gonna show you one material I use a lot. Hoy os voy a enseñar un material que uso un montón para envejecer cualquier tipo de cosa. Se llama eh, Nogalina en español. Van Dyke Crystals is this. Um, as you can see, it's like a thick dust. Son como escamitas. Se llama Nogalina porque en teoría es polvo de nogal, pero igual algunos de vosotros me vais a corregir. So this is something, is water based. Es al agua. So you mix this with water. I'm going to show you one cup, little bit of water, and then we add some of this. Hemos puesto un poquito de agua en, en este vasito de, de papel. Just a little bit, right? And then we mix it very well. Lo mezclamos bien hasta que se diluyan bien todas las escamas. It takes a while. It's nothing long. And then you can, you can, lo puedes colar con un coladero uh, para quitarte el, los, las piezas que no se han diluido, ¿vale? So you stir this well, and then I have always a mix, already mixed. Siempre tengo una mezcla ya hecha de nogalina, ¿vale? Aquí la veis. And I'm going to show you how it looks. Surprise. You see? The thing on this is it, it, it's water-based and there is no glue on it. So if you want to use it, you have to add a little bit of varnish or glaze. Esto no tiene aglutinante, es solamente agua y este polvo. Entonces, si quieres que se quede pegado y que sea un poquito resistente a los toques o al agua, tienes que añadirle un poquito de barniz, barniz al agua, por ejemplo. So I use this. Um, I use this to age in everything, literally, to age things like this. I'm going to use this to do some general texture all over it. And if you see here, you see some highlights and some dark in the wrinkles. That is this, that is Van Dyke crystals. So you splash it or spray it or brush it all over, and then you remove excess from the highlights to see the difference. He usado nogalina, por ejemplo, en esta figura para remarcar los eh, bajo relieves de las arrugas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya tengo la pieza terminada, eh, aerografía nogalina o la también la puedes usar a brocha por toda la superficie y luego vas retirando exceso de donde te interese y al final lo laco con, con barniz. So I use Van Dyke crystals for aging stones. I use Van Dyke crystals to age metal. I use Van Dyke crystals to age leather. Basically, anything that is not going to be outdoor is important. If it's going to be in exteriors, no se puede usar nogalina porque la nogalina no res no es resistente al al agua. Para eso hay otras cosas que se le parece mucho, por ejemplo, el betún de Judea, que os lo recomiendo mucho. In England, you can find Van Dyke crystals uh, from many brands. I usually use this from my lands. This is free, free publicity. <laughs> you see, Van Dyke crystals. This is the thing. And 
And there is another thing that I'm going to show you today quickly. Les quiero enseñar otro producto que además de, de, de la nogalina funciona muy bien y a veces los mezclo juntos. It's also water-based. And it's this, whiting. In Spanish, this is blanco de España. Es, uh, es carbonato cálcico, ¿vale? Entonces, this is a white powder, white dust. You see? It's very fine, not like uh, Van de Crystals. And you also mix this with water. And you also need to add some glaze or varnish to um, stick it onto your piece. Es también al agua, también se mezcla con agua. Y tampoco tiene aglutinante. Entonces, si quieres que se quede fijado a tu pieza, tienes que meterle algo de barniz cuando, eh, cuando haces la mezcla, ¿vale? Os voy a enseñar otra vez, vamos a ver, un vasito, paper cup. Now, I add some water, un poquito de agua, and we add a little bit of whiting on it. Yep. Mix it well, stir it well. Lo mezclamos bien. Este, como es un polvo más fino, se mezcla más fácil. Pero cada vez que lo vayáis a usar, la mezcla, tenéis que removerlo bien porque el polvo tiende a bajar hacia abajo. Every time you use this mix, you need to stir it well again because the, the dust, the powder, goes um, to the bottom. So, now you see it's very liquid. And the thing on this is that you don't see how it looks until you dry it, until it dries. Con este, esta, el blanco de España, lo que sucede es que no ves lo que hace hasta que no se seca. Y os voy a enseñar lo que hace. Okay? So, we just put something here. You see, it's nothing. And I'm going to dry it. Voy a sacar esta, esta mezcla que he hecho aquí para que veáis cómo queda. ¿Veis? ¿Vais viendo? Por eso se llama whiting. That's why it looks um, so white. And it's great to eat many things. Stone, metal, wood. I use it for wood, like old wood, a lot. So, as long as this is water-based, yo esto lo uso para envejecer un montón de cosas. Otra vez, como os decía antes, metales, piedras, um, um, maderas también. Entonces... Si tú, por ejemplo, esto lo mezclas con nogalina, blanco de España con nogalina, if you mix van de crystals with whiting, you can get something very, very, very interesting. Let's see. So this is the van de crystals. Esta es la nogalina. Y this is the whiting. Ok. Now... We are going to try it. He mezclado nogalina con blanco de España y ahora lo seco para que veáis el resultado. You can see, I don't know if you appreciate, but it's like a very uh, old brown. It looks very, very old. Like this has been here for ages. What happened with this? Because it, there is no glaze on it. If you touch it a lot, you remove it. You see? That's why you need to add some glaze in the mix. Because if you do it, if you glaze it after, you can kill a little bit the white. Not, not with the Van der Crystal, but just with the white. Si lacas, si, si sellas el, el, el whiting, el blanco de España después de secado, seguramente te cargues ese efecto blanco. Eso no pasa con la nogalina. De hecho, la nogalina, eh, cuando la barnizas, hace que el color vuelva un poco al, al, a la vida y sea más vivo. So, if you add more... Okay, I'm going to show you something stronger. If, having this mix, you see, if we add a little bit of... This is uh, the whiting to it. You dry it. You get a more intense color. And you see, 
I'm not sure if you appreciate it. Maybe because it is brown paper. Okay, let's try on something else. Let's try with this. Same mix. Yeah, this is like kind of green. So we brush a little bit. Esto es un poquito verde, entonces vamos a ver cómo queda aquí el efecto de novalina con el campo de esta nariz. I'm not sure if you appreciate it on, on, the, on the camera, but it's like, um, it's like an edge looking. So you can use this and if you remove it with your finger because there is no glaze on it. So I don't know if you appreciate enough on, on this camera, but this thing, I use it a lot on so many things, so many paint effects, even on my guns. When I'm painting guns, sometimes this way of, uh, this is a very, very good way to do aging because you spray this or you brush this and then you remove excess with a wipe and you get this into the corners and it looks so real, so realistic. Lo uso muchísimo también esta mezcla para, para, para envejecer armas. Para envejecer armas queda genial porque tú, por ejemplo, lo, lo, lo brocheas o lo spraiteas sobre el arma, quitas el exceso de, de todos los sitios, de todos los highlights con un trapo y esto queda en los rincones y queda muy bien. So I'm going to show you how it looks because it changes a little bit if I use a little bit of glaze. This is a, a normal glaze, okay? Um, if I used a little bit of it on this, this is too much, probably. Okay, and now I use a little bit more of whiting. Le meto un poquito más de blanco de España y también le meto barniz porque voy a enseñaros cómo que lo ideal es un barniz mate. Okay, now brush it and now I'm going to dry it. Ahora lo seco con el secador que no sé dónde lo he puesto. Aquí. You see? Still, still doing it. It's very cool, the effect, because you can see the whitening and you can see the, the the brown from the Bande crystals, but it's less intense because it has varnish. But it's good because after dry it, it's gonna be fixed. Entonces veis que el efecto es diferente, es un poquito más suave, pero todavía se aprecia ese rollo no se va a quitar. Veis, está perfectamente fijado. Entonces pierde intensidad, pero gana en, en resistencia. Con lo cual siempre que uséis eh, whiting, blanco de España o eh, no galina, recordad que hay que sellarlo o añadir un poquito de barniz a la mezcla. Si sellas el whiting te lo cargas, el blanco de España. El, la no galina no, la no galina, no galina la puedes sellar y queda perfecta. Van by crystals and whiting, perfect together or separate. Remember, you have to seal them. If you seal uh, Van de Crystals, it looks autumn. If you seal whiting, you probably kill the whiting. But if you add some, a little bit of varnish or glaze, water base always, remember, to your whiting mix, it's going to look awesome. So these two things together or separate are amazing. Estas dos cosas juntas o separadas son alucinantes. Ya os digo que yo las uso un montón y me encantan. Y si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis, me lo decís en los comentarios y yo os voy contando. If you have any question, uh, don't hesitate to, to, to ask in the, in the comments because I'll be, I'll be happy, I'll be pleased to answer. Mm -hmm.